Şehir hayatından canı sıkılan bir kadın küçük kızını da yanına alarak doğaya yerleşmeye karar verdi. Herkese çılgınca gelen bu fikri hayatına geçiren kadın görenlerin ağzını açık bırakacak şekilde evi inşa etmeyi başardı. Sosyal medyada da hızla yayılan görüntülerden sonra oldukça çok konuşulan kadın yaptığı evin görüntüleri an be an paylaştı. İşte sadece 1500 liraya mal edilen ve herkesi hayran bırakan o evin yapım aşaması. Gördüğünüz gibi öncelikli malzemeler kapı, pencere ve gördüğünüz malzemelerden ibaret. Bu anne ve kız gördüğünüz gibi ilk etapta toprak koyuyorlar, bir daire çiziyorlar. Bu daire bu şekilde gördüğünüz gibi. O daire ile çizilen oval olan alanı gördüğünüz gibi kazıyorlar ve topraklarına bir el arabasına dolduruyorlar. El arabasına doldurduktan sonra o kazdıkları oval alana yani toprağına aldıkları alana gördüğünüz gibi küçük küçük taşlar döşüyorlar. Ve bu taşlar biraz daha büyük ebatta oluyor ve belirlenen yani iki karış, üç karış gibi yukarıya çıkacak şekilde, düzlenecek şekilde gördüğünüz gibi büyük taşlarla o dairenin etrafı çiziliyor. Dairenin etrafı büyük taşlarla çevrildikten sonra içine de Taşlar döşüyorlar. Taşlar da döşendikten sonra gördüğünüz gibi kum ile orayı düzlüyorlar. Ve girişe tahtadan kapı yapıyorlar görüyorsunuz. İlk resimde malzemelerimiz şunlar demiştik ya. Gördüğünüz gibi ve yapılan o tahta kapı e, Beton atıyorlar onun zeminine. Evet, şaşıracağınız alan geldi. Gördüğünüz gibi çuvallara kum doldurarak, bildiğiniz çuval, çuvallara kum doldura doldura bu anne kız gördüğünüz gibi o çevrilen oval tarafa Düzgün olacak şekilde, düzgün olacak şekilde görüyorsunuz. Düzgün olacak şekilde çeviriyorlar. Evet görüyorsunuz. Kumlar oraya toplanmış şekilde ve çuvallara dolduruluyor ve döşenmeye devam ediyor. Biraz sonra gözlerinize inanamayacaksınız. O kadar muhteşem bir fikir ki bu. Emin olun. Ben de bu aralar bir bahçe evi yapacağım ve bu şekilde yapacağım. Beni çok etkiledi bu proje. Evet, çuvallar çevrildikten sonra gördüğünüz gibi öncesinde kapımızı koymuştuk. Pencerelerimizi de koymuştuk. Yani bu alanları siz ayarlıyorsunuz ve oralara böyle betonla destekliyorsunuz. Bakın çok basit ve size en fazla 1500 liraya mal olacak bir şey bu, bu bahçe evi. Evet anne kız bu bahçe evini güzelce yapıyorlar gördüğünüz gibi ve çok güzel bir yazı koyuyorlar. Diyorlar ki şantiyeye girmek serbesttir. Yeryüzü evleri ne kadar güzel. Mizah dolu. Görüyorsunuz doğanın içinde. Evet bu kum dolu çuvalların 
evin içerisinden olan görüntüsü. Görüyorsunuz ne kadar otantik. Şimdi bu evin normal çuvallarla çevrildikten sonra üzerine bu anne kız gördüğünüz gibi şu şekilde çatı yapıyorlar. Ne kadar değişik bir fikir. Yani bunlar da basit tahtalardan çevrili. Yani bunu iyi bir şekilde orantılayıp görüyorsunuz. Ve şimdi ilginç olan e, tarafına geleceğim. Bu e, kum dolu çuvallarla oval olarak çevrildikten sonra buralarda hani hayvan tezeyiyle toprağın çamurun karıştırılmasıyla hani çamur evler vardı eskiden eskiden o şekilde yapılırmış köy evleri evet gördüğünüz gibi bu şekilde yani o yani benim gözlemim benim tahminim yanılıyor da olabilirim yani hayvan tezeyi de karıştırılarak oluşturulan çamurla gördüğünüz gibi etrafı bu şekilde sıvanıyor evet sıvandıkça ortaya ne kadar muazzam bir manzara çıkıyor. Görüyorsunuz. Evet. Sıvamız bitti. Etrafını sıvadık. Ve üstünü de tahtalarla orantılayarak ne yapmaya çalıştık? Üstüne bir çatı yapmaya çalıştık. Ve çatının etrafını da Gördüğünüz gibi küçük küçük tahtalarla tamamladık ve orta yani esasında burayı kiremitle de destekleyebilirsiniz. Hani e, evin içerisine bahçe evinin e, doğa evinin içerisine su girmemesi için yani e, kiremit koyabilirsiniz, plastik e, hani yağmur geçirmeyen e, naylon koyabilirsiniz ve e, o üst tahtalardan bir giriş geri de oluşturulmuş. Evet şuradan ben size göstereceğim. Evet şurası. Bu anne ve kız gördüğünüz gibi hani duvarları söylemiştim ben size. Hayvan tezeyi ve çamurla e, sıvanıyor. Görüyorsunuz yani hobi edinmişler. Yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş bunu yapmışlar. İşte size bahçe evi, doğa evi. Ne kadar doğal. Yani şunun içerisinde o kadar mis gibi uyunur ki. Ve üzerine de ne koymuşlar? Güneş enerjisi koymuşlar. Bu güneş enerjisiyle de içeriye elektrik veriyorsunuz. Ne kadar harika, ne kadar muhteşem bir şey. Görüyorsunuz merdivenleri yapılmış. Yani bunun içerisi o kadar mis gibi kokar ki kadar böyle doğal yani bildiğiniz toprak sizin elektriğinizi alır yani e, yani o kadar böyle motive edici e, bir doğa evi ki evet çatının içeriden görünüşü görüyorsunuz etrafını tahtalarla e, çakmışlar güzel bir şekilde e, evet ne kadar e, güzel olmuş ve üstten hava alıyor esasında buraya Cam da koyabilirsiniz. Biz üstten görünüşünü gösterdik size ama bir de içeriden e, görünüşüne bakalım. Görüyorsunuz ne kadar muhteşem bir doğa evi. Emin olun çok paralar harcamaya gerek yok. Hem hobi edinin hem güzel bir şekilde vakit geçirin. Yani esasında o kadar doğal o kadar muhteşem ki. Yani ne kadar prefabrik ev yaparsanız yapın, ne kadar büyük maliyetle e, bahçe evleri yaparsanız yapın, emin olun şunun verdiği keyfi vermez. Gerçekten. Evet, bahçe evinin gördüğünüz gibi planı. Yani şu salgın dönemlerinde köyünüzde ya da tarlanız, ya da herhangi bir yeriniz varsa artık yeni gelecek yüzyıl yani bu şekilde 
doğayla biraz daha iç içe olabileceğimiz dönemleri gösteriyor. Gidin bahçeniz, tarlanız varsa, köyünüzde yeriniz varsa ya da alın bir yer doğayla baş başa kalın. Yani şu geçiş dönemlerinde esasında eskiden hani insanlar topraklarla haşır neşir olurmuş ya da çocuklar yani düşünün çocuklar elektriklerini atamıyor, büyükler elektriklerini atamıyor. Yani hepimiz evlerimizde böyle gerildikçe geriliyoruz. Yani toprağın nimeti esasında o kadar büyükmüş ki. Yani inşallah ben de bu şekilde gördüğünüz gibi bu bahçe evini deneyeceğim. İnşallah ben de bahçe evini bu şekilde bitirdikten sonra size bunu video olarak yayınlayacağım. Allah'a emanet olun.